Hi friends, welcome to Biology Simplified Tamil. Now, we are going to Biotechnology chapter. We are going DNA way a cut. That's any DNA, foreign DNA, plasmid DNA, that's cut. Pandra, restriction enzyme. Now, if you DNA length, you can cut length. In the DNA, you can desired gene. a segment of DNA gene. In the gene, you can cut the gene. DNA is a piece of cut. If you cut the piece, you can cut the piece. It's a molecular structure. If we cut the piece, we can separate the piece. If we cut the piece, we can cut the piece. We can cut the piece in the electron microscope. Then, when we cut the piece, we can cut the piece. Over PC and Tanitania, Pritchadana, the desired gene in Amakandabukimudium. So, Ipapana Porda separation and isolation of DNA fragments. So, DNA fragments at Tanitania, Pritchi, Konduaraporo. Okay, la Pritchera, Tanimi Pertur, isolation at Tanimi Pertur. Yea, Tanitania fragments in Nada, Adil and Amak, Yen the DNA fragment, fragment na piece or a gene irkuna, toilet set of genes irkuna. That is why we further use the genes. We will use the DNA part of the DNA. Okay. So, the cutting of DNA by restriction endonucleases results in the fragments of DNA. DNA is a piece of the The fragments can be separated by a technique known as gel electrophoresis. So, phoresis is what is the electrophoresis. Current pine but the poranga gel use panna poranga gel current water water and the water water gel layer okay la chill since DNA fragments are negatively charged molecules they can be separated by forcing them to move towards anode anode on the positively charged okay la under an electric field through a medium or matrix in the medium or matrix the gel now, what are you saying? DNA is not a thing, it is not a thing, it is not a thing, it is not a thing. That's why semi-solid gel is prepared. That's why DNA pieces are put away. Now, electrode, positive and negative electrode. DNA is negatively charged. Positively charged electrode is separated by DNA. That's why you cut fragments. You can isolate it. You can cut fragments. Okay. Nowadays, the most commonly used matrix is agarose, which is natural polymer extracted from sea weed. Weeds na na to na thevi illa adu kadal la thevi illa mar karadu. Okay, passi and the algae lende da agarose jelly dekranga. So agarose jelly lende da jelly la sapring illa and the madri irko. The DNA fragments separate or resolve separate agar the resolve apring ranga according to their size through sieving effect provided by the agarose gel so agarose gel la sieving effect irukku sieving na s i e v i n g sieving na salikkiradhu apdina artham so salikkiradhu so kuttiya irukadala seekra salichi poidum and the water la escape aayi poradhu da kutti kutti water kannukku theriyadhunga and the pores la okay so the sieving effect agarose gel la irukku adanalada namak dna fragments pirid according to their size hence the smaller the fragment size fragments chinna da andadina seekrama separate aayi poidum the farther it moves, from the move ahi pogo. Yalla hoteliyo SK pay pinaadi pedo. Look at the figure 11.3 and guess at which end of the gel the sample was loaded. Apni ke kranga. Yudh na three dimension apni varanjir kranga. Yudh yenna apni na gel, gel. Okay, ingla the bread mari gel. Adilay inda yadathilay kuli parichiru kranga. Kuli na paadi yalla uku thondi yadathiru kranga. Yudh leda fill panni vekela. Kilo wadi pakai tu. Nah, ini bolu dorat dengan water kono cing. Nah, 3D la baran jah. Ini bolu dorat tu water kono kilo baru kono water kah tu. So, ini la DNA la cut panir panggil la ada fill panir ecru angga. Ippo ingga anode kudu panggil. Electrode, anode, anode bandu positively charged. Ingga cathode kono. Cathode ngger tu negatively charged. Okay, ingla. Ippo ini la na DNA order kudia DNA fragment order kudia mixture la fill panir re. Ipa angga anode power supply kudu kren. DNA in the sieving effect of this gel. Gel bandu selke kudia tanme kuti kuti water yar kong kanak teriade. Angda water valia rumba smaller yar kong kudia fragments farther apart tali pedo. Periye periye fragments muna dia irundro. 
ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்ட்ஸை தனித்தனியாக பிரிச்சிடலாம் இவங்க ஒரு கேள்வி கேட்டாங்களே எந்த எண்டில் வந்து ஜெல்லை வந்து லோட் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா கேத்தோடு இருக்கிற இடத்துல நீங்கள் ஜெல்லை லோட் பண்ணுவீங்க அவ்வளோதான் கேத்தோடு நெகட்டிவ் அந்த எலக்ட்ரோடு இருக்கிற இடத்துல ஜெல்ல நீங்க ஜெல்லில் நீங்கள் என்ன லோட் பண்ணுவீங்க டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் இருக்கக்கூடிய லிக்விடை லோட் பண்ணுவீங்க த செப்பரேட்டட் டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் கேன் பி விஷுவலைஸ்ட் ஒன்லி ஆஃப்டர் ஸ்டெயினிங் த டிஎன்ஏ வித் காம்பவுண்ட் நோனஸ் எத்திடியம் புரோமைட் ஃபாலோட் பை எக்ஸ்போஷர் டு யூவி ரேடியேஷன் இந்த இடத்துல நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நீட் கொஷின் எத்திடியம் புரோமைட் எத்திடியம் புரோமைடு திஸ் இஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் இந்த ஸ்டெயின் அப்ளை பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் டிஎன்ஏவை நீங்கள் செப்பரேட்டே பண்ணணும் இல்லைன்னா டிஎன்ஏ இருக்கிறதே கண்ணுக்கு தெரியாது சரி எத்திடியம் புரோமைட் மட்டும் அப்ளை பண்ண போதுமா தெரிஞ்சிருமா தெரியாது அதுக்கப்புறம் யூவி ரேடியேஷனுக்கு நீங்கள் எக்ஸ்போஷர் பண்ணணும் தெளிவாக சொல்லியிருக்காங்க பிராக்கெட்டில் பாருங்கள் You cannot see pure DNA fragments in the visible light. Visible light la pure DNA fragments are not visible. How many of you have to see it? That is not true. And without staining. So, visual light la can see it. Visual light la UV radiation la can see it. And staining can see it UV radiation. La Stain can see it in UV radiation. La you can see it in UV radiation. You can see it in UV radiation. You can see bright orange color. Neat question. Bright orange colored bands of DNA in a ethidium bromide stained gel exposed to UV light. So, ethidium bromide stained gel exposed to UV light. So, stain on the stain, UV light on the stain. Stain on the visible light on the stain. Stain on the UV light on the stain. It's not a problem. Stain on the stain, UV light on the stain. Stain on the stain is color. யார் அந்த டை யாரு டைனா டிஒஇ டை அவர் யாரு எத்திடியம் புரோமைட் ஓகே ஸோ த செப்பரேட்டட் பேண்ட்ஸ் ஆஃப் டிஎன்ஏ ஆர் கட் அவுட் ஃப்ரம் த அகரோஸ் ஜெல் ஸோ இந்த ஏரியாவை அப்படி கட் பண்ணி எடுக்கணும் இந்த ஏரியாவை அப்படி கட் பண்ணி எடுக்கணும் இந்த ஏரியாவை அப்படி கட் பண்ணி கட் பண்ணி தனித்தனி ஃப்ராக்மெண்ட்டாக அந்த ஜெல்லோட கட் பண்ணி எடுக்கிறீங்க அண்ட் எக்ஸ்ட்ராக்டட் ஃப்ரம் த ஜெல் பீஸ் இப்போ ஜெல்லை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்ட்டை மட்டும் தனியாக பிரித்து எடுத்துடுறீங்க இந்த ஸ்டெப்புக்கு பேர் எல்யூஷன் எல்யூஷன் ஸோ இந்த ஜெல்லேருந்து டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்ட்ஸை கட் பண்ணி தனியாக எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி எடுக்கிறீங்க ஜெல்லிலேருந்து அப்படின்னா அந்த ஸ்டெப்புக்கு பேர் எல்யூஷன் அவ்வளோதான் The DNA fragments purified in this way are used in constructing recombinant DNA by joining them with cloning vector. So, DNA fragments are the same thing. Now, the vector is combined and used to be ready. This is the same thing. Sir, DNA fragments are not the same. That's why we are going to UV radiation. That's why we are going to see that. Okay. UV radiation is not the same. That's why we are going to stain ethidium bromide. What piece is என்ன கேரக்டரை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணும் எந்த ஜீனு எதுன்னு எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க எல்லாமே பேண்டு பேண்டாக தானே இருக்குது கோடு கோடா இதில் எந்த ஜீனு எப்படி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்சுலினை சிந்தசிஸ் பண்ணுற ஜீன் எதுன்னு எப்படி இதில் சொல்லுவீங்கன்னா இங்கே தான் விஷயமே ஒரு ரிசர்ச் பண்ணி ஒரு யூஸ்ஃபுல் ஜீன் டிசைரபிள் ஜீனை தனியாக பிரிச்சுட்டு அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷம் ஆகும் ஏன் இப்போது இங்கே தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் ஜீனை பிரித்து எடுப்பாங்க அந்த தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் ஜீனையும் தௌசண்ட் டிஃப்ரெண்ட் பிளாஸ்மிடோட கம்பைன் பண்ணுவாங்க தௌசண்ட் டிஃப்ரெண்ட் பேக்டீரியாக்குள்ள போடுவாங்க அதில் எது வந்து நமக்கு டிசைரபிள் கேரக்டரை கொடுக்குது போடுறா இந்த ஜீன் தாண்டா நமக்கு டிசைரபிள் கேரக்டரை கொடுக்குது இந்த ஜீனை மல்டிப்ளை பண்ணணும்னு கண்டுபிடிப்பாங்க ஸோ எல்லாத்தையும் செக் பண்ணால் தான் எது யூஸ்ஃபுல்னு நமக்கு தெரியும் எல்லா பீஸையும் செக் பண்ணி தான் கண்டுபிடிப்பாங்க ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் த திங் RDNA technology works. அதனால்தான் இது வந்து ரொம்ப பெரிய ப்ராசஸ் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ளோனிங் வெக்டர்ஸ் இன்ட்ரடக்ஷன் மட்டும் பார்க்கலாம் அதுக்கடுத்து க்ளோனிங் வெக்டர்ஸ் தெளிவாக பார்க்கலாம் யூ நோ தட் பிளாஸ்மிட்ஸ் அண்ட் பேக்டீரியோ ஃபேஜஸ் ஹாவ் த எபிலிட்டி டு ரெப்ளிகேட் வித் இன் பேக்டீரியல் செல்ஸ் இன்டிபெண்ட் ஆஃப் த கண்ட்ரோல் ஆஃப் குரோமோசோமல் டிஎன்ஏ இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு பேக்டீரியா இருக்குது அந்த பேக்டீரியாவில் குரோமோசோமல் டிஎன்ஏ இருக்குது இந்த குரோமோசோமல் டிஎன்ஏ உதவி இல்லாமையே ஒரு பேக்டீரியோ ஃபேஜ் வந்து ஒரு பேக்டீரியாவை அட்டாக் பண்ணி அதோட டிஎன்ஏ உள்ள அனுப்பிச்சுன்னா இந்த டிஎன்ஏ வைரல் டிஎன்ஏ மல்டிப்ளை ஆகிக்கிட்டே போகும் வித்தவுட் த ஹெல்ப் ஆஃப் குரோமோசோமல் டிஎன்ஏ சரி அதே மாதிரி பேக்டீரியாவுக்குள்ள ஸ்மால் எக்ஸ்ட்ரா குரோமோசோமல் சர்க்குலர் டிஎன்ஏ பிளாஸ்மிட் இருக்குன்னு படித்தோம் அதுவும் அதை அதுவே மல்டிப்ளை பண்ணிக்கும் குரோமோசோமல் டிஎன்ஏவோட ஹெல்ப் தேவையில்லை அதனால் நீங்கள் பிளாஸ்மிட்ஸையோ அல்லது பேக்டீரியோ ஃபேஜஸையோ பேக் பேக்டீரியோ ஃபேஜோட டிஎன்ஏவை அதையோ நீங்கள் வெக்டர்ஸாக யூஸ் பண்ணலாம் பிகாஸ் த ரீசன் இஸ் 
பாக்டீரியாவில் இருக்க குரோமோசோமல் டிஎன்ஏவோட ஹெல்ப் இல்லாமையே இந்த பிளாஸ்மிடும் பாக்டீரியோ ஃபேஜோட டிஎன்ஏவும் பாக்டீரியாவுக்குள்ள மல்டிப்ளை ஆகும் மறந்துடாதீங்க பாக்டீரியோ ஃபேஜஸ் பிகாஸ் ஆஃப் தேர் ஹை நம்பர் பர்சல் தே ஹாவ் வெரி ஹை காப்பி நம்பர்ஸ் ஆஃப் தேர் ஜீனோம் வித் இன் த பாக்டீரியல் செல்ஸ் சம் பிளாஸ்மிட்ஸ் மே ஹாவ் ஒன்லி ஒன் ஆர் டூ காப்பிஸ் பெர் செல் வேரஸ் அதர்ஸ் மே ஹாவ் ஃபிஃப்டீன் டு ஹண்ட்ரட் காப்பிஸ் பெர் செல் தேர் நம்பர்ஸ் கேன் கோ ஈவன் ஹையர் இந்த இடத்துல ஒரு விஷயம் காப்பி நம்பர் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க வாட் இஸ் காப்பி நம்பர் காப்பி நம்பருங்கிறத நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் காப்பி நம்பர்ஸ் ஓகேங்களா வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டா நமக்கு அதுக்கப்புறம் டவுட்டே வராது தெளிவாக பார்த்துக்குங்க இப்போ ஒரு பாக்டீரியாவை எடுக்கிறீங்க ஸ்பீசிஸ் ஒரு பாக்டீரியா ஸ்பீசிஸ் இதில் குரோமோசோம் இருக்குது இது வந்து ஜிலேபி மாதிரி போட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக அது வந்து குரோமோசோமல் டிஎன்ஏ சரி இப்போது இந்த ஸ்பீசிஸ்க்கு பிளாஸ்மிடோட எண்ணிக்கை ஒன்று தான் ஒன்று தான் இது ஒரு ஸ்பீசிஸ் அடுத்து ஒரு ஸ்பீசிஸ் இருக்குது பாக்டீரியா இது டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீசிஸ் ஓகேங்களா இதுக்கு குரோமோசோமல் டிஎன்ஏ ஒன்று இருக்குது பட் பிளாஸ்மிட் நேச்சுரலாகவே டூ இருக்குது இப்போ இந்த பாக்டீரியா எப்பெல்லாம் மல்டிப்ளை ஆகுதோ அப்பெல்லாம் உங்களுக்கு குரோமோசோமல் டிஎன்ஏ வித் டூ பிளாஸ்மிடோட மல்டிப்ளை ஆகும் நேச்சுரலாகவே இதுக்கு காப்பி நம்பர் ஒன் ஏன்னா இது மல்டிப்ளை ஆனிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க ரெட் கலராக இது மல்டிப்ளை ஆகிறப்போ உங்களுக்கு ஒரு பிளாஸ்மிடோட தான் மல்டிப்ளை ஆகும் ஏன்னா இதோட காப்பி நம்பர் நேச்சுரலாக ஒரு பிளாஸ்மிட் தான் இருக்குது இல்லையா பட் இதுக்கு காப்பி நம்பர் டூ இந்த ரெண்டாவது ஸ்பீசிஸ்க்கு இந்த ஸ்பீசிஸ் வந்து எப்போ மல்டிப்ளை ஆனாலும் டூ பிளாஸ்மிடோட மல்டிப்ளை ஆகும் ஒருவேளை இன்னும் சில ஸ்பீசிஸ்க்கு மூணு இருந்தால் எப்போ அந்த பேக்டீரியா மல்டிப்ளை ஆனாலும் மூணு பிளாஸ்மிடோடையே மல்டிப்ளை ஆகிக்கிட்டு இருக்கும் அப்போது இங்கே பார்த்துக்குங்க சில பாக்டீரியாவுக்கு அந்த பிளாஸ்மிடோட காப்பி நம்பர் பதினஞ்சுலேருந்து ஹண்ட்ரட் இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஒரு ஸ்பீசிஸ் ஆஃப் பாக்டீரியா இருக்குது அப்படின்னா அதில் டோட்டல் பிளாஸ்மிடோட எண்ணிக்கை எக்ஸாம்பிளுக்கு பதினஞ்சு இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஒவ்வொரு தரம் மல்டிப்ளை ஆகும் போதும் பதினஞ்சு ப்ளஸ் பதினஞ்சு அடுத்த ஜென்ரேஷனில் ரெண்டு பேக்டீரியா வந்துடும் முப்பது அதுக்கடுத்து அறுபது அதுக்கடுத்து ஒரு ஆறு ஆறு இரநூத்தி இருபது இரநூத்தி நாற்பது அப்படி போய்கிட்டு இருக்கோம் ஏன்னா ஒவ்வொரு பேக்டீரியா ஒரு ரெண்டு ரெண்டாக மல்டிப்ளை ஆக போகுது இந்த இடத்துல உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி இதில் நீங்கள் ஃபாரின் டிஎன்ஏவை கொண்டு வந்து வைக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க உங்களோட ஃபாரின் டிஎன்ஏவை இங்கே வந்து கம்பைன் பண்ணுறீங்கன்னா இது எத்தனை தரமாக மல்டிப்ளை ஆனாலும் உங்களுக்கு ஒரு பேக்டீரியாலேருந்து ரெண்டு காப்பி தான் கிடைக்கும் ஒரு பேக்டீரியா டிவைடானா ரெண்டு பிளாஸ்மிட் தானே வரும் ரெண்டு தான் வரும் அதே இதில் நான் கொண்டு வந்து வைக்கிறேன்னா ஒரு ஜென்ரேஷனில் எனக்கு நாலு ஃபாரின் டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேட் ஆகி வந்துடும் இதில் வச்சா ஒரே ரெப்ளிகேஷனில் ஒரே ரெப்ளிகேஷனில் அடுத்த ஜென்ரேஷனில் எனக்கு முப்பது கிடச்சிடும் ஏன்னா அதோட காப்பி நம்பர் பதினஞ்சுன்னும் ஒருவேளை ஹண்ட்ரட்னா அடுத்து டூ ஹண்ட்ரட் கிடச்சிடும் ஒரே மல்டிப்ளிகேஷன் ஸ்டெப்லேயே ஸோ இந்த காப்பி நம்பர் ரொம்ப முக்கியம் இதில் உள்ளதுலேயே ஆயிரக்கணக்கில் லட்சக்கணக்கில் வர்றது எது தெரியுமா பேக்டீரியோ ஃபேஜ் எப்படி சார் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்பீங்க ஒரு பேக்டீரியா இங்கே இருக்குதுன்னு சொன்னால் நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த வைரஸில் ஃபாரின் டிஎன்ஏவை வச்சுருவேன் இந்த வைரஸ் ஃபாரின் டிஎன்ஏவை வைரஸோட டிஎன்ஏ நினச்சிக்கோம் இந்த வைரஸோட டிஎன்ஏ உள்ளே அனுப்பிச்சா உள்ளே போய் ஆயிரக்கணக்கில் லட்சக்கணக்கில் வைரல் டிஎன்ஏ வந்து மல்டிப்ளை ஆகும் பேக்டீரியாக்குள்ளே அப்போ ஒரு பாக்டீரியாவிலேயே எனக்கு ஃபாரின் டிஎன்ஏ ஆயிரக்கணக்கில் கிடச்சிருது அப்போ வெரி ஹை காப்பி நம்பர் யாருக்கு இருக்கு பாக்டீரியோ ஃபேஜுக்கு தான் இருக்கு இதுதான் காப்பி நம்பர் ஸோ தட் க்ளோனிங் ஆஃப் ஃபாரின் டிஎன்ஏக்கு ஹெல்ப் பண்ண அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் காப்பி நம்பர் இஃப் வி ஆர் ஏபிள் டு லிங்க் அண்ட் ஏலியன் பீஸ் ஆஃப் டிஎன்ஏ ஏலியன் பீஸ் ஆஃப் டிஎன்ஏ ஃபாரின் டிஎன்ஏ டெம்ப்ளேட் டிஎன்ஏ எல்லாம் ஒன்று தான் வித் பாக்டீரியோ ஃபேஜ் ஆர் பிளாஸ்மி டிஎன்ஏ வி கேன் மல்டிப்ளை இட்ஸ் நம்பர் ஈக்குவல் டு த காப்பி நம்பர் காப்பி நம்பர் ஒன்னா ரெண்டா பதினஞ்சா பார்த்துக்குங்க காப்பி நம்பர் ஆஃப் த பிளாஸ்மிட் ஆர் பேக்டீரியோ ஃபேஜ் வெக்டர்ஸ் யூஸ் அட் ப்ரெசன்ட் ஆர் என்ஜினியர்ட் இன் சச் அ வே தட் தே ஹெல்ப் ஈஸி லிங்கிங் ஆஃப் ஃபாரின் டிஎன்ஏ அண்ட் செலக்ஷன் ஆஃப் ரீகாம்பினன்ஸ் ஃப்ரம் நான் ரீகாம்பினன்ஸ் இப்போது உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரும் சார் ரீகாம்பினன்ஸ்னா என்ன நான் ரீகாம்பினன்ஸ்னா என்ன சி ஆர் டிஎன்ஏனா என்ன சொன்னோம் மறக்கவே கூடாதுன்னு சொன்னோம் ஃபாரின் டிஎன்ஏ ஆர்
அதே ரீகாம்பினன்ஸுக்கு ஆர்டிஎன்ஏ உள்ளே போயிடுச்சுனால அந்த ஹோஸ்ட்டுக்கு பெரிய ரீகாம்பினன்ஸ் ஸோ அந்த ரீகாம்பினன்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ தட்ஸ் இட் செலக்ஷன் ஆஃப் ரீகாம்பினன்ஸ் அண்ட் நான் ரீகாம்பினன்ஸுக்கு இந்த காப்பி நம்பர் இதெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுது ஸோ தட்ஸ் இட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சா லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பயாலஜி சிம்பிளிஃபை தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இதோட கண்டினியூஷன் நெக்ஸ்ட் பார்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ யுவர் சப்போர்ட் இஸ் அவர் ஸ்ட்ரென்த் சி ய